Всем привет, ребят. Был, есть у меня ролик на канале, который называется Зачем мыть аккумулятор. Вот. Я, конечно, сейчас повторю это. Покажу зачем. Вот. Человек мне написал, подскажи и покажи, сними ролик о том, как мыть аккумулятор. Вот мой аккумулятор. Я специально снял с него защитный чехол. Поездить, чтобы он стал грязным. То есть таким как он, он может быть и у многих без защиты вот пришел момент я померил его и он начал на разрядку идти то есть неделю машина простояла без движения я ее не смог завести особенно это актуально зимой я вам сейчас покажу что случилось смотрите ставим на плюс и начинаем мерить по пластиковому корпусу. Видите, утечка 9,7. 10. Сколько у нас? 1,9. Ну, кстати, 10 это у меня вообще перебор. У меня никогда такой утечки не было по аккумулятору. 10,8. То есть, это идет замыкание, ребят. Короткое замыкание. Да, это очень огромно. Вот, чтобы аккумуляторы не разряжались, их надо, во-первых, защищать от грязи, во-вторых, мыть. И нам в этом деле поможет простая пищевая сода. Да? Мы берем попросту, я, как делаю это я. У меня попросили показать, как это делаю я. Это не значит, что должны делать так все. Или это правильно, да? Вы там решаете сами, как у. Мочим аккумулятор. Мочу я и засыпаю простой содой. Обильно, хорошо, сода недорогая, там 20 рублей, зато щелочь нейтрализует. Смотрите, видите, вот уже начал тут шипеть слегка. То есть нейтрализуют все эти кислоты и нам помогает помыть аккумулятор, то есть убрать вот это все разряжение. О, пальчики, вот так вот. Хорошенечко, не жалея. Засыпали. Аккумулятор. Это не обязательно, не только сверху надо и по бокам все отмывать. Все, то есть утечка может быть полностью по корпусу. Далее у меня две щетки. Большая и маленькая. Старая зубная. Ну, можем маленькой, можно большой. Потихонечку все это оттираем. Отмываем. Отмываем да, аккумулятор. Потом сушим и ставим на зарядочку. Потер я аккумулятор хорошенечко. Отмыл его щеткой зубной сверху. Контакт. По бокам потер большой. И теперь аккуратно все это смываем под душем. Так. Не волнуйтесь, с ванной с вашей ничего не будет. Просто потом хорошо отмойте ванну и все. Все, аккумулятор выглядит теперь как новенький. Теперь его обязательно высушить. Это обязательно высушить. Если вы тем более собрались его сразу ставить на зарядку, его надо хорошенечко вытереть, высушить. И уже потом только ставить на зарядку. Все, ребятки, вымыл я аккумулятор, значит, да, высушил его тряпочкой вот этой вот майкой своей старой футболкой насухо вытер. Ну, оставались где-то капли воды, незначительно, да. Замыкание не будет, как говорится, между контактами, между клеммами. Теперь смотрите, плюс на плюс, минусом по корпусу. Вот где было у нас 10 вольт утечки, здесь 0, здесь 0. Возле клеммы даже у нас тут ноль. То есть теперь поняли, да? Причины утечки. Может быть, выкипание электролита. А все равно электролит испаряется, как бы то ни было. Крышки не особо эти герметичные. Выходит электролит. Электролит выходит через вот эти сапуны. Попадает на корпус, жидкость течет по корпусу аккумулятора и так далее. 
сама вода, химия, которая из-под колес зимой, из-под дороги летит, так или иначе попадает, и хоть защита, хоть не защита, у вас не, не герметично там все и так далее, попадает на корпус аккумулятора, поэтому периодически я вам советую его, даже если есть защита, там раз в месяц э, очищать обмывать, то есть они тогда аккумулятор прослужит вам дольше. Вы увидели, да, я мою содой простой, с водичкой, щеточкой потерли и все. Сода просто у нас нейтрализует кислоты. Надеюсь, видео было полезно. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем пока.